തലയിൽ എങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ല ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ എനിക്ക് ആ സിദ്ദിഖ് സാഹിബ് ചോദിച്ച പോലെ എനിക്കൊരു ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് മസാജ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഡോക്ടറെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക രണ്ട് ഭാഗത്തും കൂടെ പിന്നെ ശക്തിയമായിട്ട് വിരലുകൾ കൊണ്ട് അമർത്തുക അത് ഞാൻ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായിരിക്കാം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അത് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു ശ്രാവണ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് രണ്ട് കൈവരലുകൾ തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നഖങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റബ്ബ് ചെയ്യുക നെയ്സ് തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുക അതായത് രണ്ട് കൈയിലുള്ള നഖം തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുക അതൊരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ചെയ്യണം രണ്ടു നേരം ചെയ്യണം അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടു ത്രീ മന്ത്സ് ചെയ്താലാണ് അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അതായത് രണ്ട് നഖ രണ്ട് കയ്യിലുള്ള നഖങ്ങൾ തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്യാം ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് രണ്ട് നേരം ചെയ്യാം അത് ടു ത്രീ മന്ത്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ചെയ്താലാണ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് മാഡം പറഞ്ഞത് രണ്ട് വിരലുകളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കാരണവന്മാരുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞത് നഖ വർദ്ധ അല്ലേ ഇതൊന്ന് ടെക്സ്റ്റ് അടിച്ചാൽ മതിയോ നഖ വർദ്ധ എന്നല്ല പറയണത് അതെ ആ നഖ വർദ്ധിയാൽ മുടി കൊഴില എന്നുള്ളത് അതൊരു ഒരു 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 സർപ്രൈസിങ് എക്സർസൈസ് ആണ് കേട്ടോ അതിന് നല്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും അതൊരു ഒരു ഒരു സയന്റിഫിക് ലോജിക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു സംഗതിയാണ് ഒരു തമാശ പോലെ ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചു എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് നഖ വർദ്ധ തീപ്പെട്ടിക്കുള്ള വരുന്നതാണ് നേഗ വരുന്ന മുടി പോയില്ല എന്നുള്ളത് എന്തായാലും താങ്ക് യു അടുത്തതുകൾക്ക് വേണ്ടി തലയിലല്ലേ അല്ല തലയിലല്ല മുടി ഓക്കെ ഞാനപ്പോ മൈക്ക് വെക്കാണ് താങ്ക് യു മനസ്സാക്കി ഇതും ഒരു എനിക്കും അതൊരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് ഈ നഖങ്ങൾ കൂട്ടിയൊരമിട്ടുള്ളത് മുടിക്ക് ഗുണമാണ് ഒരു പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും കാൽസ്യമായത് കൊണ്ടായിരിക്കും അത് നഖവും കാൽസ്യം കൊണ്ടാണ് മുടിയും കാൽസ്യം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോ തല നരക്കലിന് പല ആളുകളും പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫിലും ഗൾഫുകാര് പലതും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പോയാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കിട്ടുന്ന പലതും ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുടി കറുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതിൽ പലതും ദോഷം ചെയ്യുന്നത് മുടിക്ക് എന്റെ സ്വാഭാവിക ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നതല്ലേ അത് അങ്ങനെ മുടിയുടെ സ്വാഭാവിക ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷം ചെയ്യാത്ത ആയുർവേദിക്ക് ആയിട്ടുള്ള മുടി കറുപ്പിക്കലിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്രീം ഉണ്ടോ ദോഷം ചെയ്യാൻ മുടി സാധാരണ ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷം ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും ക്രീം അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുകൂടി എന്ന് അങ്ങനെ എന്റെ ചോദ്യം ഓക്കെ ഹലോ അപ്പൊ നമ്മൾ അകാല നരനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ അകാല നര ഉണ്ടാവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടു മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അപ്പൊ ഈ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി നമ്മള് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം ബ്ലഡിൽ ആദ്യം അപ്പൊ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കണ്ടൻ കുറവാണെങ്കിൽ മീൻസ് സ്ത്രീകളിൽ അത് തേർട്ടീൻ ടു ഫോർട്ടീൻ എം ജി ബാർ ജി എൽ ആണ് മെയിൻസിൽ അത് സാധാരണ ഫോർട്ടീൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എം ജി ബാർ ജി എൽ ആണ് അതിൽ കുറവ് ഒരു ടെൻ ടു ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ ആ ലെവലിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം അതിന്റെ കുറവിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലെവൽ വരികയാണെങ്കിൽ 
മുടി വേഗം നിരക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസിക്ക് ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹെയർ ഡൈനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാം ഹെയർ ഡൈ ഹെയർ ഡൈ ഹെയർ ഡൈ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചനക്കല്ല് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ഒരു ആയുർവേദ മരുന്നുണ്ട് അത് പൊടിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഹെന്നയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ ഒരു എക്സലൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഡൈ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അത് കാരണം ആ അഞ്ചനക്കല്ല് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവണില്ല ഹലോ അസ്സാമലൈക്കും ഡോക്ടർ പിന്നെ അഞ്ചനക്കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞത് അഞ്ചനക്കല്ലിന്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം അഞ്ചനക്കല്ല് ഏത് എവിടെയാണ് വാങ്ങാൻ കിട്ടുക പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് അതിൽ പിന്നെ വേറെ എങ്ങനെയാണ് അത് അതിന്റെ ആ മിശ്രിതം തലേതേക്കാളും മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് കൂടി ഒന്ന് കാരണം ഇവിടെ എന്ത് കല്ല് ഏത് കല്ല് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്നും കൂടി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പിന്നെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടും മൈക്ക് അസ്സാമലൈക്കും അഞ്ചനക്കല്ല് അല്ല ആയുർവേദ ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ അഞ്ചനക്കല്ല് കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഹൈ ഹെയർ ഡൈ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് നമ്മൾ ആ ഹെന്നയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ഹെന്ന യൂസ് ചെയ്യണ വെച്ചാൽ പച്ച മൈലാഞ്ചി അല്ല പച്ച മൈലാഞ്ചി അല്ല നന്നായി അരക്ക അതിൽ ഉണക്ക നെല്ലിക്ക അരക്ക കൂടെ എഗ് വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ അഞ്ചനക്കല്ല് വാങ്ങിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് പൊടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ തലയിൽ പിടിപ്പിക്കുക ഇത് മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക അതൊരു എക്സലൻറ് ഡൈ ആയിട്ട് യൂസ് ഡൈ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഹെഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹലോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൈക്ക് എടുക്കാത്ത ഡീസൽ നല്ലല്ലോ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഡോക്ടർ ഈ നിര മുടി നിരക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മറ്റേ ഈ രക്തത്തിൻ്റെ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു രക്തത്തിൽ ഞാൻ നല്ല തടിയുള്ള ഒരാളും പക്ഷെ മുടിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നിര വരുന്നുണ്ട് ഈ സേഫ്റ്റി ഹെൽമെറ്റ് സ്ഥിരം ധരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ സൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കും ആ സന്ദർഭത്തിൽ മുടി തലയുടെ നല്ല വിയർക്കും ഈ വിയർക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ക്യാപ്പ് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സാണ് എനിക്ക് അപ്പൊ ഈ മുടി തല നല്ല വിയർക്കുന്ന കാരണം നല്ല ചൊറിച്ചലാണ് തലക്ക് നല്ല ചൊറിയും അത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തലയിൽ നിന്ന് കുറെ പൊടി ഇങ്ങനെ ചാടുന്നവർ തോന്നും ഈ ക്യാപ്പ് ധരിച്ച സമയത്ത് അല്ലാത്ത സമയത്ത് തല വിയർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇതാവുന്നുണ്ട് ചൊറിച്ചിൽ ഭയങ്കര ചൊറിച്ചിലാണ് തലക്ക് അപ്പൊ ഇത് ഇത് ക്യാപ്പ് വെക്കുന്നോണ്ടാണോ അല്ല വിയർപ്പ് കൊണ്ടാണോ എന്നുള്ളത് ഈ മൈഗ്രേൻ്റെ തലവേൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളത് അറിയാനാണ് മൈക്ക് ഫ്രീ നിങ്ങളുടെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ നിങ്ങളെ പ്രധാന പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഗൾഫില് ഭയങ്കര ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആണ് ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും എക്സസ് സൺലൈറ്റ് കാരണം നിങ്ങൾ ഹെൽമെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഹെയറിന് നല്ല സൺലൈറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേർപ്പും എല്ലും കൂടി കൂടി കെട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹെയർ ലോ ഹെയർ ഫോളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പം അപ്പൊ നിങ്ങളെ സംഭവിച്ചാൽ ഹെൽമെറ്റ് കഴിയുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഹെയർ ദിവസം രണ്ടു നേരം വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്യുക ഹെയറിന് കഴിയുന്നത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എക്സസ് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ആ ഹെയർ ഫോളും ഇതൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നത്
ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ താരം കാരണം തലകില് റൗണ്ടിൽ ചെറുതായിട്ട് മുറിവ് പോലെ വരുന്നുണ്ട് അത് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അത് കാരണം ഡോക്ടർ ഒരു തവണ കാണിച്ച് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മരുന്ന് തന്ന് പക്ഷെ അത് പിന്നെ മരുന്ന് നിർത്തിയ പിന്നീ രണ്ടാമത് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് വല്ല പ്രതിവിധി ഉണ്ടോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലേക്കരിച്ചിട്ട് തലകിൽ റൗണ്ടിൽ ചെറിയ മുറിവ് പോലെ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ചെറുതായിട്ട് റൗണ്ടില് നമ്മുടെ വട്ടച്ചൊറി പോലെ അതെ അത്ര വലുപ്പമല്ലെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് ആ ചെറിയ രൂപത്തില് റൗണ്ടിൽ മുറിവ് പോലെ വരുന്നത് റൗണ്ടിൽ മുറിവ് പോലെ വരും ഏതായാലും അത് പോട്ടെ അപ്പൊ ചെറിയ മുറിവ് പോലെ തലയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഒരു തവണ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് അദ്ദേഹം ഇത് താരം അധികരിച്ചത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ തല ഇങ്ങനെ കുടയുമ്പോ ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ താരം കുഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് വല്ല പ്രതിവിധി ഉണ്ടോ അത് മാറാനായിട്ട് വല്ല ആയുർവേദത്തിൽ വല്ല പ്രതിവിധി ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം താരം മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഡാൻഡ്രഫ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ബ്ലഡ് ഇൻപ്യൂരിഫൈ ആയതുകൊണ്ട് അതായത് രക്ത അശുദ്ധി കൊണ്ട് കാരണമാണ് ഡാൻഡ്രഫും രക്ത അശുദ്ധിയും രണ്ടും കൂടി കൂടി ചേർന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ രണ്ടിനായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം ഡാൻഡ്രഫിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം രക്ത അശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം ഫസ്റ്റ് ബാൻഡ് വെച്ച് ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നു ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ടോണിക്സ് കഴിക്കണം ഡീക്ലിയർ പറഞ്ഞൊരു ടോണിക് ഉണ്ട് ആ ടോണിക് കഴിക്കുക രണ്ട് നേരം ഫൈവ് മില്ലി വിധം രണ്ട് നേരം കഴിക്കുക പിന്നെ ഡാൻഡ്രഫ് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുപയർപ്പൊടി പൊടിച്ച് തലേ ദിവസം കഴുകുക വെറ്റില ചെട്ടിപ്പൂവ് തുളസി ഇല അരച്ച് തലയിൽ തേച്ച് കുളിക്കുക ഫ്രൂട്ട്സ് പറഞ്ഞ ഹെർബൽ ഷാംപൂ ഉണ്ട് രാജാ ഫാർമേസിയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ആ റൂട്ട് ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തല ദിവസം കഴുകുക മെയിൻ ആയിട്ട് ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ടോണിക് ആണ് ഡീക്ലിയർ പറഞ്ഞ ടോണിക് അത് രണ്ട് നേരം വാങ്ങി കുടിക്കുക ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും കേൾക്കാമല്ലേ ഹലോ കേൾക്കാം ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ താടിയില് രോമം എന്തുകൊണ്ടാണ് നരക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ കഴിയോ താടിയിൽ മാത്രം രോമം നരക്കുന്നത് പ്രായമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ക്ലോറിൻ കണ്ടൻ ഉള്ള വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം നരക്കാൻ കാരണം അപ്പൊ ഈ ക്ലോറിൻ കണ്ടൻ ഉള്ള വാട്ടർ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാച്ചാല് ഒരു ബക്കറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലോ വാട്ടർ പിടിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ കണ്ടെയ്നർ ഒരു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുക ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കീപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യുക കഴിയുന്നത് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക ക്ലോറിൻ അപ്പൊ അതിൽ ക്ലോറിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പൈപ്പ് പൈപ്പ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്താൽ അതിൽ ക്ലോറിൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ക്ലോറിൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വാട്ടർ കണ്ടെയ്നറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം അതേ ചെയ്യാം ഈ കൈപൊക്കി നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ആളുകളാണോ പ്ലീസ് കൈപൊക്കി നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ആളുകളാണ് സലാം ഉണ്ടോ അവിടെ സലാഹ് ചോക്കാട് ഫാഹിദ് വല്ലഞ്ചനുണ്ടോ ഫാഹിദ് ഉണ്ടോ ഫാഹിദ് ഉണ്ടോ ഫാഹിദ് വല്ലഞ്ചനുണ്ടോ അബ്ദുൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ അബ്ദുൾ എങ്ങനെയാ 
ഇല്ല നാസർ സാഹിബുണ്ടോ എം എ നാസർ എം എ നാസർ ഉണ്ടോ ബഷീർ മുണ്ട ഇല്ല ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഇല്ല ബഷീർ മുണ്ടക്കലുണ്ടോ ബഷീർ മുണ്ടക്കല് വി കുട്ടി വി കുട്ടി സാഹിബ് ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ വി കുട്ടി സാഹിബ് ഓക്കെ മൈക്ക് പോയി ഞാന് ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോ മുടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും ഡോക്ടർ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു ഈ മുഖത്ത് കുരു ഉണ്ടാവുമല്ലോ കുരു ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അത് പൊട്ടിപ്പോയ അത് മാറിയതിനു ശേഷം അവിടെ കറുത്ത പാട് വരും ആ സൗണ്ട് ഇല്ലേ കേൾക്കുന്നില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ മുഖത്ത് കുരു ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അത് പിന്നെ പൊട്ടിപ്പോയതിനു ശേഷം അത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും അത് ഒരു കറുത്ത പാടായിട്ട് മുഖത്ത് നിൽക്കും ആ പാട് പോവാൻ ആയുർവേദിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രീമോ മരുന്നോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് താങ്ക് യു നമ്മള് മുഖത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ മുഖക്കുരു ആ മുഖക്കുരു പിന്നെ ചിലത് അത് ആ മുഖക്കുരു പിന്നെ ചിലത് അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ അത് അങ്ങി പോകും ചിലത് അത് പൊട്ടിയിട്ട് കലായിട്ട് ഒരു ദ്വാരൊക്കെ ആയിട്ട് മുഖത്ത് നിൽക്കായിരിക്കും ചിലത് അത് പൊട്ടാതെ തന്നെ അങ്ങനെ പോകും പക്ഷെ രണ്ടാണെങ്കിലും അത് കറുത്ത പാടായിട്ട് മുഖത്ത് പിന്നീട് നിന്ന് ആ കറുപ്പ് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയുർവേദത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ ഈ മുഖക്കുരു കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മുഖത്തെ പാട് പോവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ മുഖക്കുരു വരാതിരിക്കാനും എന്തെങ്കിലും ആയുർവേദത്തിൽ പ്രതിവിധി ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് താങ്ക് യു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഹലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വിഷയം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് അല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് മുടി കോയിച്ചലും മുടി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡാൻഡ്രഫ് ഒക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഈ പിമ്പിൾസ് മുഖത്തുള്ള പാടുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫേസ് ആദ്യം ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആയി വെക്കണം ഉം ചെറുപയർ പൊടി യൂസ് ചെയ്ത് മുഖം കഴുകുക പിന്നെ കുങ്കുമാലി വേപ്പം പറഞ്ഞൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ശാന്തിഗിരി ഫാർമസിന്റെ ആ കുങ്കുമാലി വേപ്പം ദിവസം പരത്തുക പിന്നെ നാൽപ്പാമനാതി കേരം ഉപയോഗിക്കുക അത് അരമണിക്കൂർ ദിവസം മുഖത്ത് വേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക പിന്നെ ഡോക്ടറെ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ഈ കയ്യിന്റെ നഖങ്ങൾ തമ്മില് വരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് പിന്നെ ഇത് ശരിക്കും തലയ്ക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര മാസം പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കണം കാരണം ഇവിടെ രണ്ടു മാസമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോടും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനതൊരു മാസം ചെയ്തു എനിക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയത് ഒരു ഒരു ബ്രാൻഡ് പിടിച്ച പണിയാണ് ഞാൻ തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാനത് ഒഴിവാക്കിയതാണ് സത്യത്തിൽ അത് പിന്നെ നമ്മളെ തലയ്ക്ക് മുടിക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര മാസം അത് ഒരു കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ചികിത്സ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കിയൊരു സംഭവമാണത് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് പിന്നെ മുടി വള പിന്നെ കൊയ്ച്ചിരി തടയാനാണോ അതോ കൂടുതൽ പിന്നെ തിങ്ങി വളരാനാണോ ഉപയോഗിക്കുക ഉപകരിക്കുക എന്ന് കൂടി ഒന്ന് പറയാം ഹലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ചെയ്യണം ത്രീ മന്ത്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്താലും ഉറപ്പായിട്ട് കെയർഫോൾ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മുടി കൊയ്ച്ചിൽ അതായത് വല്ല വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസിയോ അയോൺ ഡെഫിഷ്യൻസിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യണം ഈ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അയോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്ത
മുടിക്കൊഴിച്ചിൽ മാറൂല അതിനായിട്ടുള്ള പരിഹാരം ചെയ്ത മാലയാണ് മുടിക്കൊഴിച്ചിൽ നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം അത് കൺഫേം ചെയ്യാ തയർ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടോ തൈറോയിഡ് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പിന്നെ ക്ലോറിൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ള വാട്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ ഡി ക്ലിയർ ടോണിക് അതേപോലെ റൂട്ട് ഷാമ്പൂ ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ യു എയിൽ അവൈലബിൾ ആണോ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ റൂട്ട് ഹെർബൽ ഷാമ്പൂ പിന്നെ അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡി ക്ലിയർ ടോണിക് അത് അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ ഒരാളെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ തരാം ഇത് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു റെപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അവിടെ നമ്പർ ഹലോ അസ്സാമലേക്കും ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഹെൽമെറ്റിന്റെ കാര്യം ഹെൽമെറ്റ് അവയോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഹെൽമെറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഇത് ഹെൽമെറ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എട്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഹെൽമെറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ചൊറിച്ചൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് മാ അത് താൽക്കാലികമായി മാറാനുള്ള വല്ല മെഡിസിൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ എനിക്ക് മുടി കൊഴിച്ചലല്ല മുടി മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന ആണ് മെയിൻ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഏത് സമയത്താണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ മുടി കൊഴിച്ചൽ ആണല്ലോ മുടി മുറിഞ്ഞു പോക്കാണോ ശരിക്ക് രോഗം എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിലല്ല നിങ്ങൾക്ക് മുടി സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോകുക അതിന് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ റിക്കോപ്റ്റിലോസിസ് എന്ന് പറയും അത് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അധികം ചൂട് ഉഷ്ണം ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അധികം ഉഷ്ണം ഹ്യൂമിഡിറ്റി അനുഭവപ്പെടും അത് കാരണം മുടി റഫ് ആയി ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് കുറയും നാച്ചുറാണ് അപ്പൊ അത് പോവാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് കർമൂസ ഗ്രൈ കർമൂസ പപ്പായ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുക അതിന്റെ കൂടെ ഹാഫ് കപ്പ് കേഡ് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അര മണിക്കൂർ ദിവസം തേച്ച് പറ്റുക പിന്നെ അവിടെ ബിയർ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടൂല ബിയർ കൊണ്ട് ഹെയർ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ചെയ്താലും മുടി സ്പിറ്റ് ആവണ കുറയും ഉറപ്പാണ് ഹലോ അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള വരക്കാത്തോ ആദ്യമായിട്ട് ഡോക്ടറോട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഈ തിരക്കിട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടവേളയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം കെഎംസിസി നെറ്റ് സോണിലൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ അങ്ങേ അങ്ങയോട് എല്ലാ ബഹുമാനവും എല്ലാ കൃതജ്ഞതയും അറിയിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പൊതുവെ തലമുടി അത്ര പിന്നെ എന്താ പറയാ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ വലിയ ഡാൻഡ്രഫിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ കൊറേ പിന്നെ എണ്ണ ഓയിലുകൾ പിന്നെ പരീക്ഷിച്ച് പരീക്ഷിച്ച് ഇപ്പൊ ധാത്രിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ പ്രയാസം തോന്നുന്നില്ല കുറച്ച് ക്ലിയർ ആണ് തല നല്ല ക്ലിയർ ആണ് പിന്നെ അതിന്റെ ഡാൻഡ്രഫിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവായി പക്ഷെ ഡോക്ടർ എന്റെ നെഞ്ചിലെ രോമങ്ങൾ വ്യാപകമായി ഒരുപക്ഷെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു കൊഴിയുകയാണ് അപ്പോ പിന്നെ കാണുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു കൊഴിഞ്ഞു പോയതായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന രോമങ്ങൾ ഒരുപാട് പലപ്പോഴും വളരെ ദുർബല അത് വളരെ ശക്തിയോടല്ലാതെ പോലും വെറുതെ ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ കുറെ രോമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോകണം അത് എന്തെങ്കിലും രോഗത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണോ അല്ലാതെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണോ അതുകൊണ്ട് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടോ അത് പിന്നെ എന്താ പറയാ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കുറച്ചൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അത് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മൾ ഹെയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ട്രിക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണാവും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ 